ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റർ നെറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കരുതട്ടെ മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ചെറിയ കറക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാം ഈ കറക്ഷൻസിൽ അടിപതറാതെ നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ മൊമെൻറ്റം ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിലകൊള്ളണം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാൽ പോലും തിരിച്ചു കയറാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് കൂടിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായി നല്ല സെക്ടർ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് പോയി കാണുക ഇനി വേറൊരു സെക്ടർ വളരെ നല്ലവണ്ണം നടക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് റെയിൽവേ സെക്ടർ ആ റെയിൽവേ സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല സ്റ്റോക്കുകൾ അതിലുണ്ട് ഇർകോൺ ആർ വി ആർ സി ടി സി ഐസ് മുതലായ കമ്പനികൾ ഇതിലുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇർകോൺ ആണ് ഐ ആർ സി ഒ എൽ ആ സ്റ്റോക്ക് പത്ത് പിയിലാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ നോക്കിയാലും വളരെ നല്ലതാണ് ഏകദേശം എൺപത്തിരണ്ട് ലെവലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലയൻസിനെ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്നു പിന്നെ നയൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് വന്നു ഇനി വൺ സീറോ ഫൈവ് വരെ അടുത്ത് വരാൻ ചാൻസ് പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഉടൻ തന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലും നല്ലവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലെവലിൽ വാങ്ങുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇർക്കോൺ പോയി വാങ്ങിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് റൈറ്റ്സ് ആർ ഐ ടി ഇ എസ് ഈ കമ്പനി ഇന്ന് രാവിലെ വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലയൻസിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് അത് ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനം മുകളിലേക്ക് പോയി ഈ സ്റ്റോക്കും കുറച്ച് നാളത്തെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി കയ്യിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പല സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക പല സ്റ്റോക്കുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൾട്ടി ബാഗേഴ്സായി മാറിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും കാര്യ കാരണ സഹിതം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങണം എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെയിൽവേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത എന്നാൽ ആർ വി എൻ എൽ കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻസിനേക്കാളും എഹഡായിട്ട് കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്തതിനാൽ ഇനി ഒരു വലിയ നേട്ടം അതിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കമ്പയർ ടു ഐർകോൺ ഇത് എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇർക്കോണിനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉള്ളത് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെ ഓരോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെയും നിങ്ങൾ മുതലെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുത്ത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് We help you to organize your investments to save for your retirement life and other major goals. In and out of mutual funds is explained. The taxes associated with them. The importance of taking the fund in the name of your minor child in order to reduce the tax burden. How to invest for your child's education, marriage. How to invest in global companies like Facebook, Google and sitting in india with an ordinary share trading account how to evaluate a fund what are the funds selected with such evaluation criteria we also give a analysis of other products like exchange traded funds real estate investment trust funds non convertible debentures and stock analysis especially of holding companies which holds deep value no we don't just cover the missions but the in depth analysis is given allowing you to take the decisions depending on your risk profile share this video with your friends if you find it interesting subscribe to our channel don't forget to click the bell icon come invest right for a better tomorrow